Bueno, estamos viendo siete hombres al amanecer, la gesta de un grupo de patriotas checos en pos de la justicia, que Carlos tuvo como símbolo o como necesidad de instrumentación la vida del jerarca nazi puesto allí por Adolfo Hitler, precisamente para que los checos dejaran de ser checos. ¿no? Exactamente, y qué buena construcción visual tiene la película, tiene un sólido guión y tiene una excelente realización de Luis Gilbert, que vamos a recordarlo, es el hombre que dirigió Moonraker y el hombre que dirigió Educando a Rita. Uh -huh. Y como vos lo señalaste muy bien al comienzo del programa, un sólido artesano capaz de manejar un enorme espectro de temas. ¿no? Como suele ocurrir con muchos directores de la pantalla Y tenemos eh, a la cabeza del elenco a un joven muy de moda en estos momentos en Hollywood, como lo es el señor Timothy Bottom. Y tenemos a la vista cerveza checa como corresponde. Creo sí. que nos sumamos de alguna manera Nuestros amigos al homenaje, de la Embajada ¿eh? Checa, el embajador, doctor jurista y el consejero general, el señor Sechansky, sabiendo que íbamos a exhibir una película que tiene mucho que ver con, con el sentimiento del pueblo checo, eh, llevaron a, a nuestra mesa la tradicional Pilsen Ulsner. Sí, y recordemos también, Carlos, ya que estamos, que tenemos cerveza porque la Embajada Checa la envió, tenemos cerveza checa porque la película tiene mucho uy, que uy, ver. Uy, uy, uy. Dele, dele, dele. Esto es... Pero además claro. tenemos cerveza porque en el frente de combate suele, solía ser una, una bebida utilizable por los soldados. Ah, ¿eh? Es un informe. ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Señores, vamos al segmento final de esta película y luego vamos a reiterar imágenes de nuestro audaz estreno de la semana que viene. Vamos a reiterar que la semana que viene vamos a um, estrenar antes que en el cine, en función privada, la petición, la ópera prima de Pilar Miró, la realizadora del crimen de Cuenca, una película que nunca había sido autorizada en la Argentina por la censura del proceso. Nos reencontramos. ¿Qué es? ¿Pivo o piba? Eh, mal y pivo. Mal y pivo. Probablemente no una más de guerra, ¿no? Lo dicho al comienzo del programa, creo que quedó ampliamente ratificado ahora que llegaron las imágenes finales de Siete Hombres al Amanecer. No es una película común, no es una película más, y tiene muchísimo que ver con el ansia profunda y legítima de libertad del pueblo checo. ¿no? Decime, Rómulo, y viendo algunas de las secuencias eh, esplendorosamente filmadas en exteriores de Praga, ¿no sentiste de repente el impulso de seguir el rumbo de esta cerveza y darte un paseíto por esa París del Este que es la o sea, capital checa. Por la Praga vieja, maravillosa. Qué hermosa, la, la malastrana, la pequeña ciudad, la plaza. Ah, maravillosa e intransferible. Sí, me dieron Tiene una calidad, una calidad escenográfica Praga que pocas ciudades del mundo reúnen. ¿eh? Eh, tal vez ninguna. Es decir, el centro de Europa es muy rico en eso, ¿no? Pero, Pero Praga es muy especial. Exacto. Señores, la semana que viene... Eh, antes que en el cine, la primera película de Pilar Miró que estaba prohibida por la censura. Estreno absoluto en función privada y estas imágenes la anticipan de esta manera. entregar a ti y harías todo lo que yo te pidiese. Tengo que pedirte un favor. Pues júramelo. Jura que harás todo lo que yo te pida y que... ¿Lo juras? ciertas formalidades. No es el momento en que precisamente Mauricio y tú desaparezcáis juntos. ¿Qué van a pensar vuestros invitados?
Teresa. Teresa. Hijo. Tanto he cambiado. Ha crecido, se ha convertido en una mujer. Claro. Y tú en un hombre. ¿No? El precio de poseer a Ana Belén en esta versión es muy duro, ¿eh? Hay que... ¿Eh? Sí. ¿A alguien, no? Sí, sí, sí. Y alguien bien elegido, ¿eh? Ahora película, queda... película con un contenido... Vale la pena, digo yo. Así, ¿Eh? ¿no? Vale la pena. Yo creo que sí. <risa> no sé hasta qué punto, pero en principio diría que sí. Señores, todo esto queda revelado ahora que la censura desapareció y podemos, re... podemos exhibirla para ustedes. Todo esto queda revelado en la petición la película de la directora del crimen de Cuenca que el público argentino no había podido ver. Estreno absoluto la semana que viene para mayores de 16 años aquí en la velada de función privada. Sí, y además otro capítulo de Esto es Hollywood. ¿Qué habrá? Además... ¿Qué habrá? Ah, no sé, Monos, tuvimos... monas. No, vos que me, pa me parece que viene, no con animales, ah. me parece que viene con personas. Así. Ah, Pero está trabajando el equipo de producción para elegir un capítulo de la primera. Y posiblemente otras sorpresas, como el viejo noticiero como algún cortometraje de origen nacional o importado. Y vamos a ir abriendo la baraja sobre los títulos de julio. Sí, pero ¿Eh? todavía no. Corregía no? solo. La semana que viene. Corregía solo. <risa> Nos reencontramos dentro de siete noches. Gracias y hasta entonces. Chao. Chao. Siga en ATC, ya viene, la otra tierra y a su término, cine de trasnoche.